হাই গাইজ কেমন আছো তোমরা সবাই আই হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো আর বাড়িতেই আছো আর বংলাড এক্সপ্লেন্সের একটা নতুন অবসরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই তো টপ টেন সিরিজের এই দুটো ভিডিও কভার করার পরে আমি আজ আবার এই সিরিজটা আবার কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছি তো যে কোনো কমিক বুক ক্যারেক্টারের মতোই মার্ভেলের ইউনিভার্সেও থরেরও একাধিক অল্টারনেট ভার্সন এক্সিস্ট করে তো আজকের এই এপিসোডে আমি কমিক বুক থেকে থরের সেরা পাঁচটি অল্টারনেট ভার্সনের ব্যবহার করবো আর এরই সাথে এই সব ক্যারেক্টারের ব্যাক স্টোরি আমরা একটু জেনে নেবো আর হ্যাঁ এই ভিডিওতে সব ক্যারেক্টারগুলো আমি র্যান্ডামলি সাজিয়েছি মানে কে বেশি পাওয়ারফুল কেউ কম বেশি পাওয়ারফুল সে সব র্যাঙ্ক করে সাজায়নি তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখো নাম্বার ফাইভ জম্বি থর আট টু ওয়ান ফোর নাইন থরের এই অল্টারনেট ভার্সন আসলে মার্বেল জম্বিস স্টোরি লাইনের পার্ট চাপিনিও নয় এই স্টোরি লাইনের কোনো ইভেন্টই মেন স্ট্রিম মার্বেল ইউনিভার্স হয়নি এই স্টোরি লাইনের সব ইভেন্টই হয়েছিল মাল্টিভার্সের আর্ট টু ওয়ান ফোর নাইনে আসলে এই ইউনিভার্সে একটা জম্বি ইনফেকশানের জন্য সব ক্যারেক্টারই জম্বিতে পরিণত হয়ে যায় তো থর আর বাকি হিরোরা এই ভাইরাসের স্প্রেড কমানোর চেষ্টা করলে থর ও বাকি হিরোদের সাথেই ইনফেক্টেড হয়ে জম্বিতে পরিণত হয়ে যায় এই থরের ব্যাপারে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো যে এই থর জম্বিতে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই মেয়নির তোলার জন্য আনর্দি হয়ে যায় তাই ও স্ক্র্যাপ মেটাল থেকে নিজের জন্য একটা কাজ চালানোর হাত হুড়ি বানিয়ে সেই নাম্বার ফোর থরিয়ন অ্যামালগাম ইউনিভার্স আর্ট নাইন সিক্স জিরো টু থরের এই অল্টারনেট ভার্সন থরিয়ন আসলে অ্যামালগাম ইউনিভার্সের আর্ট নাইন সিক্স জিরো নাইন থরিয়ন প্রথমবারের জন্য অ্যাপিয়ার হয়েছিল অ্যামালগাম কমিক্স থেকে পাবলিশড থরিয়ন অফ অ্যাসগড নামে কমিক বুক ওই বছরে মানে নাইনটিন নাইনটি সিক্সে আর ডিসির অফিসিয়াল কোলাপের ফলেই অ্যামালগাম কমিক বুক সিরিজ নামে এই নতুন সিরিজ তৈরি করা হয় আর এতে বারোটা ইস্যু ছিল এই কমিক বুক সিরিজে একটা মার্ভেল ক্যারেক্টার একটা ডিসি ক্যারেক্টার একসাথে কম্বাইন করে একটা নতুন ক্যারেক্টার হিসেবে দেখানো হয়েছিল আর সেরকমই একটা ক্যারেক্টার হলো এই থরিয়ান একে তৈরি করেছিল মার্ভেলের গড অফ থান্ডার থর আর ডিসি নিউ গড ওরিয়নকে কম্বাইন করে ইউনিভার্সে থরিয়ন হচ্ছে থ্যানোস সাইডের ছেলে হ্যাঁ তোমরা ঠিকই ধরেছ এই ক্যারেক্টারকে তৈরি করেছিল থ্যানোস আর ডিসি ডার্ক সাইডকে একসাথে কম্বাইন করে তো অ্যাপো ক্লিপস আর নিউ অ্যাসগার্ডের মধ্যে অনেকদিন থেকে চলে আসে একটা যুদ্ধের শান্তি চুক্তির অংশ হিসাবে থ্যানোস সাইড তার ছেলে থরিয়নকে পাঠিয়েছিল ওয়াল ফাদার ওরিনের কাছে থেকে অ্যাসগার্ড রক্ষা করার জন্য আর অপরটিকে এই একই চুক্তির অংশ হিসেবে ওরিনো তার ছেলে লোককে পাঠিয়েছিলেন থ্যানোস সাইডের কাছে তো থরিয়ন যখন পরে বুঝতে পারে যে এই শান্তি চুক্তি আসলে থ্যানোস সাইডের একটা প্ল্যান অ্যাসগার্ডকে অ্যাটাক করার জন্য তখন থরিয়ান ওর বাবার বিরুদ্ধে হয়ে যায় আর অ্যাসগার্ডের হয়ে লড়েছিল তো থ্যানোসাইডকে হারানোর পরে থরিয়ান ওডিনসান লোক যে এতদিনে থ্যানোসাইডে চালা হয়েছে একে হারিয়ে কসমিক পাওয়ার সোর্স একটা এনার্জি কিউবের সমস্ত এনার্জি নিয়ে ও একটা কসমিক পিংয়ে পরিণত হয়ে যায় যাদেরকে আমরা সেলেস্টিয়াল নামে জানি নাম্বার থ্রি থর এল আর্থ নাইন সিক্স জিরো টু তো থরের এই অল্টারনেট ভার্সনও আসলে অ্যামালগাম ইউনিভার্সের পার্ট তো এই অ্যামালগাম ইউনিভার্স আসলে মার্ভেল আর ডিসির অফিসিয়াল কোলাবরেশনের ফলে একটা নতুন কমিক বুক সিরিজ এখানে মার্ভেলের আর ডিসির একটা ক্যারেক্টার একসাথে কম্বাইন করে একটা নতুন ক্যারেক্টারকে দেখানো হতো থরেল এই নাম শুনেই তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো এই ক্যারেক্টার আসলে তৈরি করেছিল মার্ভেলের গড অফ থান্ডার থর আর ডিসির সন অফ ক্রিপ্টন কালেল বা সুপারম্যানকে একসাথে কম্বাইন করে তো থরেল যেহেতু বেশি কিছু কমিক বুক সিরিজে অ্যাপিয়ার হয়নি তাই এর ব্যাক স্টোরি আর অরিজিন স্টোরিও সেরকমভাবে কিছু জানা যায় ক্যারেক্টারের লুকের কথা বলতে গেলে এর শ্যুট অনেকটা সুপারম্যান আর থরের শ্যুটের মিক্স আর বুকে সুপারম্যানের এস লোগোর বদলে থরের টি লোগো রয়েছে তো থরেল যেহেতু দু একটা কমিক্সের ইস্যুতে অ্যাপিয়ার হয়েছে তাই এর পাওয়ার্সের ব্যাপারেও সেরকম কিছু এক্সপ্লেন করা হয়নি তাই আমরা অনুমান করে নিতেই পারি যে থর আর সুপারম্যানের পাওয়ার কম্বাইন করে দুজনের সিমিলার পাওয়ার্স এর কাছে রয়েছে আর একে অ্যামালগাম ইউনিভার্সের সব জাতে পাওয়ারফুল ক্যারেক্টার বলা চলে নাম্বার টু বিটা রেভেল আর সিক্স ওয়ান সিক্স তো থরের বাকি অল্টারনেট ভার্সনদের মধ্যে একমাত্র বিটা রেভেলই মেন স্ট্রিম মার্ভেল ইউনিভার্স আর সিক্স ওয়ান সিক্সের পার্ট তো বিটা রেভেল আসলে কর্বনাইটস নামে একটা এলিয়েন রেসের একজন সুপার সোলজার ওর প্ল্যান ডেস্ট্রয় হয়ে যাওয়ার পরে বিটা রেভেলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ওর লোকেদের প্রোটেক্ট করার জন্য তো একবার বিটা রেভেলের স্পেসশিপ পৃথিবী পাস দিয়ে যাওয়ার সময় থরের নজরে আসে আর থর এই স্পেসিফিককে অ্যাটাক করে বসে ঠিক তখনই হাইবারনেশনে থাকা বেটার এভেলের ঘুম ভেঙে যায় আর এই দুজনের ফাইট হয় আর এই দুজনের ফাইট চলাকালীনই বেটার এভেল থরের হাতুড়ে মেয়নির তোলার জন্য ওর্দি হয়ে যায় আর থরকে ফাইটও হারিয়েও দেয় তাই ওডিন এই দুজনকে অ্যাসগার্ডে ডেকে নেই আর তখন বেটার এভেলকে ওর নিজের হাতুড়ে স্ট্রম ব্রেকার দেওয়া হয় যেটা আমরা এমসিউতে দেখেছি পরে অবশ্য থর আর বেটার এভেল বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে যায় আর বেশ কয়েকটা কমিক বুক একই সাথে এরা অ্যাপিয়ার হয়েছে আর বেটার এভেলের স্টারেক এমসিউতে বেশ কয়েকবার দেখানো হয়েছে আর রিমার রেকর্ডিং আমরা থর লাভ অ্যান্ড থান্ডার এই বেটার
তো থর কিভাবে আনোয়ারটি হলো আর এই মাল্টি থরের ওরিজিন তোমরা জানার জন্য আইপোর্টেন্ট ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিও তো গাইজ কমিক বুকের মাল্টিভার্সে একটা ক্যারেক্টারই ডিফারেন্ট ভার্সন এক্সিস্ট করে সেরকমই থরের অল্টারেট ভার্সনের মধ্যে থেকে আমি শুধুমাত্র পাঁচটা সেরা ভার্সন এখানে বললাম তো বাকিগুলো পার্ট টুর জন্য ছেড়ে দাও ওটা পার্ট টুতেই আমি কভার করব তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তবে আমাকে কমেন্টে জানাও আর বেশি ভালো লাগলে লাইক করো আর শেয়ার করতে বলো আর শিগগিরই আমি এই চ্যানেলেই অ্যানিমি রিলেটেড ভিডিও আপলোড করব কারণ আমি এখন অ্যানিমিও দেখছি আর কোনো ভিডিও সাজেশন থাকলে সেটা আমাকে কমেন্টে বলো আর চ্যানেলে নতুন হলে বাংলা এইসব কন্টেন্ট দেখার জন্য চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তো ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পরে ভিডিও দেখা হচ্ছে